Sziasztok! Minden a 11 fő akupresszúrás pontot bemutató videómat azzal kezdem, ugyanazzal a szöveggel, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy bármennyire is reflex diagnosztikáról van szó, ezzel a módszerrel diagnózis nem állítható fel. Viszont nagyon jó eséllyel megtalálhatjuk vele, hogy a szervezetünknek mely területén van bármilyen jellegű rendellenesség, beleértve testtájakat, belső szerveket és mentális állapotot egyaránt. Ha pedig valaki ennek a 11 videónak bármikét találja meg előbb, mint az ide kapcsolódó, rövid 5 perces alapvideót az alapinformációkkal, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a fül akupresszúra, tehát reflexológia fül akupresszúra alapismeretek című rövid 5 perces anyagot, hogy az előbb mondtam, nem egy hosszú cucc, és azzal fésülje össze ezt a videót. Hát igazából az a videó adja meg az alapinformációt ehhez a 11 videóhoz. Ennek a fajta szétbontásnak a könnyebb emészhetőség érdekében láttam értelmét, hogy ne legyen túl sok az anyag, ami egyszerre ránk zúdul. Jó, akkor Nézzük a következő pontot, a mai anyagot. Tehát a harmadik ilyen pontunk az agykérek pontja. Az ábra szerint megtalálható, és a videó borító képe is ezt mutatja. Tehát ő az agykérek pontja. Szerintem nyugodtan nevezhetjük az agykérget, az agynak ezt a területét a központi idegrendszer fundamentumának, mivel a szervezetünkben minden folyamatot az agykérek szabályoz, így ennek a pontnak a masszírozásával nagy mértékben erősödik az önszabályozó mechanizmus is, ami viszont az egészségmegőrzés fundamentumának minősül. Aztán, milyen hatásai vannak még az agykérki pont kezelésének? Amellett, hogy allergiákat is gyógyít, fejfájástól a fogfájáson keresztül a szívtájki vagy gyomorfájásig mindenre jó. A testünkben bárhol képes megszüntetni a fájdalmat, de legalábbis nagy mértékben csökkenti. Némelyik fogorvos például a kezelést is úgy végzi, hogy érzéstelenítés gyanánt egy csiptetőt helyez a fülkajdónak erre a részére, és úgy kezd el melózni, munkálkodni, fúrni, faragni, húzni, stb. Hát bevallom férfiasan, hogy én ezt biztos, hogy nem vállalnám be, nekem injekció nélkül jóformán bele sem nézhetnek a számba, de ez maradjon az én gondom. És nem csak a testi, de a lelki fájdalmakat is eltünteti, tehát megszűnnek a pszichoszomatikus nyavaják, a lelki eredetű betegségek is ennek a pontnak a masszírozásával, enyhülnek a skizofrénia tünetei, a halucinációk, megszűnnek a félelmek, például a fogorvosi fúró hangjától sem fogunk innentől már visszajogni, ami tényleg nagy szám, aztán eltűnik a szorongás, a depresszió, sőt még a szuicid hajlam is, mivel megszűnnek az öngyilkosságot kiváltó kényszergondolatok és a negatív érzelmi kitörések is. Vagyis nyugodtabbak és boldogabbak leszünk. Na most hogy kell ezt a pontot masszírozni? Hát szinte ugyanúgy, mint az összes többit, tehát mert egy oldalról így, mit tudom én, mutatójal vagy bármelyik újjal az egy oldalról történő masszírozás, de én javaslom, hogyha már olyan adottságai vannak ennek a területnek, hogy meg tudjuk fogni két oldalról, tehát hüvelyk és mutatói közé tudjuk venni akkor csináljuk inkább ezt, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk jó erősen egészen fájdalom határig, legalább 2-3 percen keresztül, közben időként 8-10 másodpercig kitartva az apró ritmikus morzsolás jellegű nyomást, de jó erős nyomást. Na most megelőzési célzattal, hetente kétszer-háromszor végezzük el ezt a kezelést, ha pedig valamilyen konkrét probléma szemben alkalmazzuk, akkor pedig még pluszba minden reggel este 5x5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk. Ha pedig az eddig megismert ezzel együtt három pont kezelését kombináltan végezzük, tehát a gyógyszertári, a vegetatív idegrendszer és az agykérgi pont kezelését, akkor a pozitív hatás hatványozottan fog jelentkezni. Hát állítólag a sorrend nem mindegy, bár szerintem teljesen mindegy, de ha mégsem lenne mindegy, akkor a következő legyen a sorrend ennek a három pontnak a kombinált kezelésénél. Az első a gyógyszertári pont, a második a vegetatív idegrendszer pontja, a harmadik pedig az agykérek pontja. Na most ez a hatványozott hatás, ami ennek a, ezeknek a kombinációjánál jelentkezik, az annak köszönhető, hogy mindhárom pont hatása általános, azaz a szervezet egészére kiterjed. És ezt a kezelést végezzük el, mit tudom én, elalvás előtt minden este, behet akár örökké is, de ha csak pár hétig csináljuk már, akkor is ö, nagyon jó hatás fogunk tapasztalni, de már egy-két nap után is érezni fogjuk a hatását. Mert mi lesz az eredmény? Nyugodt alvás, pozitív világszemlélet, általános boldogság érzet, és eszedbe sem fog jutni innentől kezdve azon agyalni, hogy miért esik pont az eső, vagy hogy éppen miért van háború a közelkeleten. Szóval lemegy rólad minden világfájdalma. Ennyi lesz a hatása neki. Ennek a három pontnak a kombinált masszírozásának. Úgyhogy ez ennyi volt, amit érdemes tudni erről a pontról, meg most már egy érintőlegesen ugye megemlítettük a korábbi két pontot is. 
Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!